Gente querida, sejam novamente bem-vindos a um novo episódio do Paralelo Andreas. Já estou com minhas churrasqueiras em vida e hoje vou fazer uma receita de um dos meus cortes favoritos, a famosa entranha. Se vocês lembram, no meu último episódio, fiz uma enquete e, surpresivamente para mim, saiu outro corte que já eu fiz, que foi o bife do vacio, uma delícia. E agora vamos fazer outro corte que coloquei aí para a votação de vocês no Instagram. A famosa entranha, né? E olha só aqui porque vou mostrar essa beleza que vou preparar hoje. Olhem essa beleza de entranha. Nossa, muito bonita, muito boa. Vocês podem ver que tem aí os marmoleos, tem gordurinha que vai por dentro e é uma delícia. Muito, muito boa. E a receita de hoje vai ser feita a entranha tipo pizza. Eu já vi várias, fiz várias pesquisas e consegui dar com uma receita que é simplesmente maravilhosa. Acompanhe-me passo a passo, porque a primeira coisa que temos que fazer é um pequeno molho para preparar nossa pizza de entranha, assim. Momento de colocar nossas entranhas tipo pizza e para poder aguardar aí o tempinho, vou ficar com essa cerveja que eu adoro, uma beach beer, uma amiga minha favorita. E além tem um pouquinho de laranja, de coentro, nossa, muito bom, 100% recomendável. Lembrem uma coisa, para os ingredientes, se encontram todos aí embaixo minha descrição, com as medidas e quanto deveria ser mais ou menos. Toda tudo aí, coloquem uma pausa, tenha na mano, porque esses ingredientes vocês vão precisar para a receita desse episódio. Sim! E a entranha que vamos a fazer hoje tipo pizza, não vai ser uma receita, sino duas receitas. Então vou a fazer a preparação de cada uma e realmente muito simples. São pequenos passos onde vocês vão colocar acima, vão fazer e se vão dar conta, conta que é muito fácil e é uma delícia. Vamos para a primeira receita, sim. Para a nossa primeira pizza, molho de tomate, alho picado, que eu gosto de comprar assim, é bem mais fácil. E tem um tempero que é, como é, é finas ervas. É muito bom, combina muito bom com o molho de tomate, sim. Aqui, alho picado. Manjericão seco, umas pitadinhas aqui. Por último, pimenta do reino. São sempre dois pitadinhas, uma ou duas pitadinhas, mas eu gosto de vocês. Eu gosto de colocar dois pitadinhas, sim? Uma receita leva pimentões e o que, é que vamos a fazer? Eu vou colocar esses pimentões em tiras aqui para poder assá-los. Ficam bem melhores que colocar os pimentões crus na cima da carne, ok? Assar tipo assim. São 3 a 5 minutinhos por lado, vocês viram, é a mesma coisa, 5 minutinhos. A fogo forte, sim. E o resto dos ingredientes da primeira preparação. Queixo prato, que já está aqui raleado, vamos a colocar em cima aí da entranha. E pelo último, Aqui orégano, que eu sempre guardo aqui nesse, nesses potes. Orégano, à vontade. Simplesmente colocando aí várias pitadinhas, que com orégano fica muito bom, na verdade. A segunda entranha tipo pizza tem somente dois ingredientes, é bem simples. Queijo gorgonzola, você simplesmente tem que ir picando e colocando acima. E por último, tem um toque que eu gosto muito. Isso é uma geleia de morango apimentada. Combina muito bem. Vocês colocam depois aí, vai ficar uma delícia, sim? Antes de colocar nossos molhos em nossas entranhas, lembre uma coisa, é tipo pizza, né? Então, eu vou fazer primeiro a entranha por um lado, e lembre que são 5 minutinhos a 7 minutinhos, fogo forte, vira, e no momento de virar, eu vou pegar nossas entranhas, e aí vou começar a colocar os molhos, sim? Vocês podem colocar uma tabla, se vocês quiserem, ou no, na mesma churrasqueira, vocês podem preparar tipo pizza aí mesmo. Se, se tem um pouquinho de calor, se está muito quente, se está muito forte, peguem uma tabua e aí vocês fazem sua preparação, sim? Então agora, primeiro, primeiro passo é colocar nossa entranha e lembrem uma coisa, dois pitadinhas de sal por um lado, sim? Vamos lá!
por último, para poder hacer nuestro efecto forno, voy a colocar aquí papel aluminio y así ustedes colocan algunos carbones y van a conseguir derreter el queijo. Y ese es el efecto forno para una pizza, ¿no? El efecto forno más fácil para poder hacer, ¿no? La manera más fácil. Vamos a poner eso. Ya acontecieron 7 minutinhos, momento de poder pegar nuestras carnes. Con mucho cuidado aquí, vamos a hacer eso para no quemar las manos. Vou provar o outro agora. Vou provar aí um, sim? Gorgonzola agora. Hum. Essa geleia apimentada. Nossa, nossa, muito bom. Vou convidar aqui a galera para que venha de gostar, sim? Esa fue la preparación nuestra increíble, cómo ficou esa entrada tipo pizza, realmente más fácil de lo que yo achaba. Gente, tienen que intentar hacer, son simples pasos, solamente preocupense dos tiempos y va a ficar una verdadera delicia. Entonces, tomara que ustedes gustaron del vídeo y por eso mismo, no esqueçam de suscribirse a mi canal, de dar like ahí a mi vídeo, recomienden para sus amigos, amigas. Falem com elas, se quiserem, se quiserem ver uma, uma receita nova, uma nova carne, outra coisa, escrevam aí embaixo e vou estar respondendo. Porque o mais importante é compartilhar e aproveitar bons momentos com sua família e amigos. Com minha cerveja aqui, até uma próxima e saúde. Um grande abraço.